Amen. Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. And as every Wednesday night, we have our Bible study. Como todos los miércoles, tenemos un estudio bíblico. And so tonight, we will be talking about the full armor of God. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Let's say a word of prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Uh, we believe that if we seek your word, Creemos que si buscamos de tu palabra, we become wiser. Nos hacemos más sabios. We make better decisions. Tomamos mejores decisiones. When things will go better with our life. Y las cosas nos van a ir so as we study your word tonight, Entonces, en lo que estudiamos tu palabra, we pray that you give us wisdom and understanding. Oramos que nos des sabiduría e entendimiento. So, so that we may live in a way that's pleasing to you. Para poder vivir de una manera que te agrade a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. We're going to read tonight Ephesians chapter 6 about the full armor of God. Vamos a leer Efesios 6 acerca de la armadura de Dios. And uh, in, in verse 10, chapter 6 of Ephesians, en seis, eh, Efesios 6, comenzando con el versículo 10, it says, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. We, we live in a culture today where people are trying to be strong. Vivimos en una cultura donde la gente quiere fortalecerse. They want to be strong in different things. En cosas en diferentes. Like how to uh, do social media. Como hacer eh, las redes sociales. Uh, how to advertise. Como publicarse uh, o hacer marketing. They want to be strong physically so they go to the gym. Quieren ser más eh, fuerte físicamente van al gimnasio. They want to be strong intellectually so they study and they prepare mentally. También quieren fortalecerse mentalmente entonces estudian. So the Bible teaches that the foundation of all strength. Pero la Biblia enseña que el fundamento de toda fuerza is in the spirit es en el espíritu and in the lord y en el señor so in in these verses we're reading it says and finally my brethren be strong in the lord entonces el versículo dice que eh, que se fortalezan hermanos and en el in, señor and in the power of his might y en el poder de su fuerza so there's a, a, a might or a power that god has de hecho hay una fuerza that can make us strong. Que tiene el Señor que nos puede fortalecer a nosotros. And, and so we need to be strong in the spirit. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu. Then everything else will take care of itself. Y entonces todo lo resto se, se vendrá con eso. It doesn't mean don't go to the gym anymore. No quiere decir que no vayas al gimnasio. Especially if you're skinny like me. Especialmente si eres flaco como yo. And, but but we, we keep growing in the other areas of our life. Pero seguimos creciendo en las otras áreas de la vida. But we are strong with the power of his might. Pero somos fuertes con el poder de ese, del Señor. Then in verse 11 it starts telling us about the armor of God. Entonces comenzando con el versículo 11 nos habla acerca de la armadura de Dios. Verse 11 says put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Revístanse con toda la armadura toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Uh, you know, on Sunday we talked about what to do when everything falls apart. El domingo estábamos hablando acerca de qué uno hace cuando todo se, se descompone. Desrumba. Desrumba. Todo se derrumbo. Oh, oh. <laughs> I won't do that. I won't torture you. But when everything falls apart, Pero cuando todo cae a un lado, todo se derrumba. we learned on Sunday that we must stand firm. Tenemos que aprender que nos tenemos que parar firmes. Uh, you know, sometimes standing firm is more important than prayer. A veces el pararse firme es más importante que aún la oración. There are people that pray a lot, but they don't stand firm when they have to. Hay mucha gente que ora mucho, pero cuando tiene que pararse firme no lo hace. There are people that know the Bible. Hay mucha gente que conoce la Biblia. But they don't stand firm on God's word. Pero no se paran firme en la palabra de Dios. So on Sunday we shared that when everything falls apart. Entonces el domingo compartimos que cuando todo se se descompone, se desfrumpe. We have to stand firm. Tenemos que pararnos firme, dijo el Señor. So here we will learn how to stand firm. Aquí vamos a aprender entonces cómo fortalecernos y pararnos firmes. So this is almost like part two of Sunday's message. Entonces como la segunda parte del mensaje del domingo. This is uh, the details of how to stand firm. Estos son los detalles de cómo pararse firme. And it has to do with putting on the whole armor of God. Entonces tiene que ver como como ponerse toda la armadura de Dios. Not part of it. No solo parte. So if you if you're missing part of the armor of God. Entonces si te falta parte de la armadura de Dios. Just one of these things. Solo una de estas cosas. 
you have a weakness. Tienes una debilidad. And guess what? The enemy is going to attack where you're weak. Y el enemigo viene a atacar en esa debilidad. Wherever you're exposed. En donde estés expuesto. That's where he hits you. Ahí es donde él te da. So when the Bible says, put on the whole armor of God. Entonces donde la Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. It's because we don't want to have a weak spot. Es porque no queremos tener una área débil. Now remember, these are spiritual armor. Recuerden que esta es una because we want to be strong in the power of his might. Porque queremos estar fortalecidos en el poder del Señor. So it says put on the whole armor of God. Entonces nos dice pongan toda la armadura de Dios. So that you can stand firm. Para que se puedan parar firmes. Against who? Contra quién? The wiles of the devil. Las insidias del diablo. How many know that you have an enemy? ¿Cuántos saben que tienen un enemigo? You have an enemy. Tienes un enemigo. First, because you were created in the image of God. Primero porque fuiste, fuiste creado a la semejanza de Dios. Secondly, because you have faith. Segundamente porque tienes fe. And third, because you're trying to live your life in a way that pleases God. Y tercero porque estás intentando vivir la vida de una manera que agrada a so Dios. So the enemy writes your name down in his list of targets. Entonces el enemigo escribe tu nombre en la lista que tiene para la gente que él quiere atacar. So if you didn't have faith, Entonces si antes no tenías fe, if you had no in, in God in y, your life, y no te interesaba glorificar a Dios en tu vida, entonces el diablo dice, déjame quitarlo de la lista de los blancos. You're not an important target for the devil. Ya no eres un blanco para el diablo. But you know what? Sometimes pero sabes que a veces it's better to be on God's side, es mejor estar al lado de Dios no, matter who your enemies are, no importa los enemigos que tengas even if it makes the devil mad, aunque eso haga que el enemigo esté bravo because if God is for us, porque si Dios está con nosotros and o por we nosotros are, and we are with God, y nosotros estamos con Dios who can be against us? ¿quién puede estar contra nosotros? Greater is he who is in us mayor es aquel que está en nosotros he who is in against us. que aquel que está contra nosotros so when you have that attitude, entonces cuando tienes esa actitud you have a supernatural boldness. tienes un denuedo sobrenatural so when problems come, entonces cuando vienen los problemas when the enemy appears to be attacking you, cuando el enemigo viene a atacar you can stand strong tienes para, te paras firme in your faith. en tu fe And trusting in God. Y confiando en Dios. So let's talk about how to stand against the schemes or the wiles of the devil. Entonces vamos a ver cómo nos paramos firme contra las insidias del diablo. Because our battle is not against flesh and blood. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. When somebody comes against you, cuando viene alguien contra ti, get mad at the devil. Enójate con el diablo. Not at the person. No a la persona. When somebody falsely accuses you, cuando alguien te acusa falsamente, don't fight with that person. No pelees con esa persona. The devil is trying to get you. Es el diablo que está tratando de atacar. When, when we start blaming people, Cuando empezamos a echarle la culpa a la gente, we have fallen into the trap. Hemos caído en la trampa. Because that's what the devil wants to convince you of. Porque eso es lo que el enemigo quiere convencerte. That is not him, it's the people around you. Que no es él, sino son la gente que tienes alrededor. So that's one of the schemes of the devil. Entonces, esa es una de las insidias del diablo. So here's how we stand strong, verse 12. Entonces, en versículo 12, ¿cómo nos paramos firmes? It reminds us we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the spiritual dimension or in Heavenly places. Dice aquí en versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. There's a spiritual battle going on around you. Hay una batalla espiritual ar alrededor tuyo. And the devil does everything to make sure y el enemigo hace todo lo que pueda hacer para estar seguro that it doesn't look like a battle. que no aparenta una batalla. Quiet. Está callado. There's no shooting. No ves que están disparando. It's a quiet battle. Es una batalla callada. Cannot be perceived with the eyes or the ears. No se puede percibir con los ojos y con los oídos. Because it's in a spiritual dimension. Porque toma lugar en una dimensión espiritual. And it manifests in the physical dimension. Y se manifiesta en el ambiente eh, físico. So we need discernment. Entonces necesitamos discernimiento. First to know that. The Bible says we are in a battle. Primeramente para saber que la Biblia nos dice que estamos en una batalla. It is not against people. No es contra gente. Don't get mad at a person. No te enojes con una persona. It's against demons. Es contra los demonios. And the devil. Y el diablo. Let's keep reading. Vamos a leer. 
Verse 13. El versículo 13. Therefore take up the whole armor of God. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Second time. Segunda vez. It says the whole armor. Dice toda la armadura. Amen. So uh -huh. I, I, I went to buy a suit a few months ago. Hace unos meses fui a comprar un traje. And I couldn't find one that I liked. Y no podía encontrar uno que me gustara. Because sometimes the pants would fit. Porque a veces los pantalones sí quedan. But the jacket wasn't good. Pero entonces el chaleco no me quedaba. And uh, sometimes the jacket was was perfect. Y a veces el chaleco me quedaba perfecto. And I didn't like the pants. Y no me gustaban los pantalones. You know, so I wanted to mix and match. Entonces yo quería como hacer otra combinación. I wanted those pants. Yo quería esos pantalones. That Uh, jacket, con ese chaleco, ese saco, ese saco, and, and that tie, and I wanted to handpick. Y esa corbata, o sea, yo quería escoger. But they wouldn't let me do that. Y no me lo dejaban hacer. So I had to get things tailored and fixed. Entonces tenía entonces que ir al sastre, al sastre para que me so lo arreglara. Two times it says put on the whole armor of God. Dos veces entonces se nos dice que ponga, nos pongamos toda la armadura de Not Dios. Not just the part that we like or the part that fits us the best. No solo la parte que nos gusta o la parte que a nosotros eh, no queda, nos queda mejor. God wants us to put on everything. Dios quiere que nos pongamos todo. No exposed areas. Que no tengamos áreas expuestas. Let's keep reading. Sigamos. Put on the whole armor of God that you may be able to again withstand in the evil day having done all To stand. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes. You know, when the evil day comes, cuando venga el día malo, it's not going to be when you expect it. No es cuando uno lo espera. The devil is not going to put it on your calendar. El enemigo no lo va a poner en su calendario. It's going to be a surprise. Va a ser de sorpresa. It's going to be unexpected. Va a ser inesperado. And when we are unprepared, y cuando no estamos preparados, it hits us hard. Ahí es cuando te da duro. Because it's the evil day. Porque es el día malo. Uh, a lot of days are not evil. Hay días que no son malos. And we say, ah, oh, I've had two good weeks. Uno dice, bueno, he tenido dos buenas semanas. And I'm okay. The devil is not looking for me. Yo ando bien. El diablo no me anda buscando. Uh, he's trust me. When he's quiet, that's when he's the most dangerous. Confía en lo que te digo que cuando más callado está, más peligroso es. He's setting a trap. Está poniendo una trampa. He is scheming. The Bible says he schemes. He has wiles. Está haciendo cosas para tratar de atraparte. And and uh, and the the Bible says that with the armor of God. Entonces la Biblia nos dice que con la armadura de Dios we can withstand the evil day. podemos entonces eh, lograr pararnos firmes en el día malo. Entonces aquí entonces comienza a hablar acerca de la armadura de in, Dios. In verse 14, Stand therefore having girded your waist with truth. Dice estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. En other words, Truth is wrapped around our waist. O sea, la verdad la tenemos tenemos ceñida la verdad alrededor de los lomos. Uh, truth does not have to be defended. No tiene que ser defendida la verdad. We don't have to get defensive if we are on the side of truth. No tenemos que defendernos si estamos al lado de la verdad. When we walk with that, uh, what does it say? Uh, uh, that belt of truth. Cuando andamos entonces con el cinturón de la verdad. That means that we don't have to worry about. Uh, remembering something. No tenemos que preocuparnos de qué vamos a, a recordar, de que se nos olvide una cosa. People who like to lie, la gente que miente, are always in trouble. Siempre están buscándose un problema. Because they always get caught. Porque siempre eh, se, le, se les encuentra la mentira. Because they have to remember what they said. Porque tienen que acordarse de las mentiras que dijeron. When when you walk in truth, cuando uno anda en verdad, you don't have to remember anything. No tienes que acordarte de nada. So you can focus your mind on other stuff. Puedes enfocar la mente en otra cosa. So So when somebody asks you, hey, wh where did you get that or what did you do? Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde encontraste eso? ¿Qué hiciste? And you're like, okay, I, I, I lied about it, but what, what story did I tell this person about it? Entonces uno entonces dice, bueno, sé que mentí, pero ¿qué cuento le hice a este? Y your mind is not at peace. Tu mente como que no está en paz. And, and not even white lies. Y no estamos hablando ni de las mentiras que se le dicen blancas. Because sometimes when we're guilty of little white lies, porque a veces cuando estamos cu somos culpables de mentiras blancas, it, it, It might not be a, an evil lie. A lo mejor no es una cosa mala que uno está mintiendo. We can become embarrassed. Pero podemos avergonzarnos. But when you walk with the truth. Pero cuando uno anda en la verdad. Wrapped around your waist. Si, en la cintura. You you will stand firm. Usted se va a parar firme. Because of that truth. 
por causa de esa verdad. So we tell the truth. Entonces decimos la verdad. Always. Siempre. Amen. Amen. Then it says, having put on the breastplate of righteousness. Entonces dice con la coraza de justicia. You know, when when you walk with your your chest strong and and up. Entonces cuando usted anda con el pecho para afuera fuerte. That, that's a sign of confidence. Eso es como una señal, un símbolo de de confianza. Uh, a high self-esteem. La autoestima uno lo tiene alto. When a person is bent over and, and they hide like this. Cuando una persona está como escondida, encorvada. That means that they are ashamed, they're embarrassed. Quiere decir que tienen pena o están avergonzados. Uh, they've done something wrong. Han hecho algo mal. Uh, they're ashamed. Están avergonzados. Uh, you know, they don't want to confront people, no, confront life. No quieren confrontar a la gente, a la vida. Because their behavior is not righteous. Porque su comportamiento no es justo. You know, when when we walk with high self esteem cuando nosotros eh, andamos con la autoestima eh, elevada and and we are you know boldly going wherever we have to go y andamos a donde tengamos que ir con denuedo because we're walking in righteousness porque andamos en justicia we feel bulletproof nos sentimos como que a prueba de balas a prueba de balas you know we, we we're strong eh, somos fuertes we can have our chest like this podemos tener el pecho echado para afuera because fuera. we always do the right thing porque siempre estamos haciendo lo correcto So we walk around with this protection. Entonces andamos con esta protección that protects our heart que protege nuestro corazón from attacks from the enemy. De los ataques del enemigo. The enemy likes to accuse us and condemn us. El enemigo nos gusta condenar y, y, y How can you pray? ¿Cómo puedes orar? How can you ask God for that? ¿Cómo puedes pedirle a Dios eso? Now that you're in trouble, ahora que tienes un problema, do you think God is going to help you? ¿Tú crees que ahora Dios te va a ayudar? Of course he's not going to help you. Claro que no lo va a hacer. You're not even a good Christian. Tú no eres ni buen cristiano. Look at the things that you do. Mira lo que haces. Look at the things that you think. Mira las cosas que piensas. So the devil comes with condemnation. Entonces el enemigo viene con condenación. And he condemns us because we gave him the ammunition. Y nos condena porque le dimos la munición. We're not living in righteousness. Porque no estamos viviendo en justicia and it steals our self -esteem. y nos roba la autoestima it steals our boldness. y nuestro denuedo in, in, in medical terms, en, en términos médicos when this happens to cuando us, eso sucede our levels of serotonin go down. Nos, nuestros niveles de serotonina bajan and, and we don't have confidence. y no tenemos confianza and that affects everything. y eso afecta todo You can tell when somebody is confident. Usted se da cuenta cuando una persona tiene confianza. So when you go to a, to a job interview, entonces cuando vas a una entrevista para un empleo, the person interviewing you can tell that you're confident. La persona que te está entrevistando se puede dar cuenta. When we develop relationships, cuando desarrollamos relaciones, we can say, you know, there's something about that person. Podemos decir, sabes que hay algo acerca de esa persona. I, I don't. I don't perceive anything good in that person. No percibo nada bueno de esa persona. It looks like a nice person. Como que parecen buena gente. But something is missing. Pero hay algo como que falta. People can tell when you don't have confidence. La gente se puede dar cuenta cuando uno no tiene certeza o confianza. So when we live in a righteous way. Entonces cuando vivimos de una manera justa. It gives us confidence in life. Nos da confianza en la vida. That means that we don't live a double life. Eso quiere decir que no estamos viviendo una vida doble. There's no secrets in the Christian life. No hay secreto en la vida cristiana. We don't live one way in front of the people in church. No vivimos de una manera delante de la gente en la iglesia. But in our private life, we act differently. Pero en la vida privada entonces nos portamos diferente. No, we should be sincere. No debemos de ser sinceros. We need to be sincere. Debemos de ser sinceros. 100% authentic. 100% auténtico. And the best way to do that is walking in righteousness. Y la mano, mejor manera de hacer eso es andar en justicia. Always do the right thing. Siempre haciendo lo correcto. It gives you boldness. Te da de nuevo. The breastplate of righteousness. Entonces la coraza de justicia. Verse 15 says, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Y el versículo 15 dice y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. These are spiritual shoes. Esos son zapatos espirituales One of the aspects of the gospel of the kingdom Uno de los aspectos del evangelio del reino is that it is a gospel of peace. Es que es un evangelio de paz. So God's children, God's sons and daughters. Entonces los hijos, las hijas de Dios are peacemakers. Son hacedores de paz. Wherever we go. A donde vayan. Wherever we go there's peace. A donde vayan hay paz. We can go into a situation where there's fighting and contention. Podemos ir a una situación donde hay pelea y contención. But when we arrive there's peace. Pero cuando llegamos hay paz. We can 
help people get along. Podemos ayudar a la gente que se lleve mejor. We can pray for somebody who has lost their peace. Podemos orar por una persona que haya perdido la paz. So that's part of our armor. Entonces esa es parte de nuestra armadura. See, when we are ambassadors of peace. Cuando somos embajadores de paz. That's part of our armor. Es parte de nuestra armadura. The devil hates that. El diablo odia eso. Because he likes to steal people's peace. Porque él le gusta robarle la paz a uno. Jesus said Peace I leave with you. Jesús dijo, paz os doy. My peace I give unto you. Paz yo, mi paz. Mi paz yo les doy. So there's two types of peace. Entonces hay dos tipos tipo de paz. The natural peace. La paz natural. When everything is calm in your life. Donde todo anda bien y calmado en su vida. And then the supernatural peace of Jesus. Entonces la paz sobrenatural de Jesús. Those that gospel becomes our shoes. Entonces ese evangelio se convierte en nuestros zapatos. That's how we walk. Así es como nosotros andamos. We're not looking to pick a fight. No estamos mandando buscar una pelea. You know, some people are like prosecutors. Hay gente que son como eh, fiscales. fiscales. And some people are defense attorneys. Y entonces otros son como los abogados de defensa. You know, there's two types of people. Hay dos tipos de personas. Prosecutors and defense attorneys. Los fiscales y entonces lo que los abogados de defensa. When when you have when you're wearing the the shoes of the gospel of peace. Cuando uno anda con los con los zapatos que son los calzados de paz. People know that. La gente se da cuenta. And so when you ask a question, cuando haces una pregunta, people tell you the truth. La gente te dice la verdad. Because they know that you're a peacemaker. Porque sabes que eres hacedor de paz. But when you're a prosecutor, pero cuando eres fiscal, and you ask the same question, y haces la misma pregunta, nobody wants to cooperate. Nadie quiere cooperar. They get defensive. Se ponen a la defensa. Because they know that you're contentious. Porque sabes que eres una persona contenciosa. And so you don't get the answers that you want. Entonces no recibes las respuestas que quieres. People will even lie to you. Lo, y también la gente te miente. Because they're thinking if I cooperate, they're going to process, they're going to use it against me. Porque dicen, bueno, si coopero, entonces lo van a usar contra mí. Anything you say can and will be used against Cual you, young man. Cualquier cosa que diga, entonces se puede usar contra usted. So, we're called to be defense attorneys. Entonces nosotros se nos llama ser abogados de la defensa. Or at least peacemakers. O por lo menos hacedores de paz. That we are looking for opportunities to make peace. Que estamos buscando oportunidades para hacer paz. To help people be in peace para ayudar a la gente a estar en paz and that becomes part of our armor y eso se hace parte de nuestra armadura god will take us places we never imagined dios nos llevará a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado because we will have a reputation of being a good team member porque vamos a tener una reputación de ser buen miembro de equipo and because we're peacemakers porque somos hacedores de paz amen let's keep going sigamos Verse 16. En versículo 16. Above all, take the shield of faith. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. With which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. These are the things the devil shoots at you. Eso es lo que el enemigo dispara contra usted. And he's he's aiming at your at your heart. Y entonces él está señalando su corazón. He's aiming at your mind. Y está entonces eh, eh, atacando su mente. He's aiming at your your dreams and your vision. Disparando contra sus sueños y su visión. The goals that you want for yourself or for your family. Las metas que tiene para usted para su familia. The devil shoots these fiery darts at you. El el dispara estos dardos. To get you not to believe in yourself para que usted no pien, no no cree en sí mismo that you will not believe the promises of god y no crea en la en la palabra de dios and the shield of faith is the weapon against that entonces el escudo de la fe es la defensa contra eso amen so our faith protects us entonces nuestra fe nos nos protege against the fiery darts of the enemy contra entonces los dardos encendidos del enemigo without that shield of faith sin esa eh, sin ese escudo de la fe and there are many Christians who are Christian. Y hay muchos cristianos, o sea, son cristianos. They don't know how to live by faith. Que no saben vivir por fe. They don't take risks. No toman riesgos. They 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 attempt to do something. Hacen el intento de hacer algo. And the devil shoots a little fiery dart at them. Y el enemigo dispara un dardo encendido pequeño. And they give up. Y se rinden. They change their plans. Ya cambian planes. They don't believe in God. No creen en Dios. They don't believe in themselves. No creen en sí mismo. Because the enemy popped their bubble. Porque el enemigo le rompió el globo. With a little fiery dart. Con un dardo pequeñito. So we have to be people of faith. Entonces nosotros tenemos que ser personas we de fe. We have to remember what, what this 
this phrase. Tenemos que acordar esta frase. And, and use it every day. Y usarlo todos los días. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Amen. Amen. God is true. Dios es la verdad. And the devil is a liar. Dios es verdadero y el enemigo es un mentiroso. That's how we keep the shield of faith. Así up. es como nosotros nos paramos fuertes con la, la escudo. el escudo de la fe. Verse 17. El versículo 17. And take the helmet of salvation. También tomen el casco de la salvación. You know, that's something that protects our head. Eso es algo que protege nuestra cabeza. God wants to transform the way that we think. Dios quiere transformar la manera en que pensamos. He wants to give us the mind of Christ. Y que tengamos la mente de Cristo. So that we can begi begin to see things the way that he sees them. Para que podamos ver las cosas de la manera que él las ve. Not just from our perspective. No desde nuestra perspectiva. He wants his priorities to eh, be our priorities. Él quiere que sus prioridades sean las de nosotros. And there's a constant attack in our mind. Entonces hay un ataque constante en nuestra mente. To not believe God para no creer en Dios. So we put on the of Entonces nos ponemos el casco de la salvación so that when God a word to you, para que cuando Dios te hable una palabra you hold on to that word. entonces la retienes And God is test you. y Dios te va a probar. You know, I, I'm surprised I've been surprised so many times. Me sorprendo tantas veces. Where where Christians say the Lord told me he's going to bless me and he's going to do this and he's going to do that. El Señor me ha dicho que me va a bendecir y que va a hacer esto, lo otro. And then the devil begins to whisper to them. Y la gente me dice que el enemigo, entonces la gente el enemigo empieza a a susurrarle and convince them otherwise. Y convencerle convencerle de otra cosa. And then they say, you know, I'm not going to do that. Entonces bueno, me dicen, ya no lo voy a hacer. And I say, well, I thought you said it was God. Y yo le pregunto, pensaba que tú me dijiste que será Dios. So if I believe you, entonces si yo te creo, that now it's not God, que ahora no es Dios, but when you said it, you said it was God. Pero antes cuando me lo dijiste, me, también me dijiste que era Dios. So now from now on, entonces de ahora en adelante, I know that you don't really know the voice of God. Yo ahora sé que tú no conoces la voz de Dios. So either it was God or it was not God. O sea, o era Dios o no era Dios. If it was God, si era Dios, what changed your mind? ¿Qué cambió tu mente? They didn't have on the helmet of salvation. No tenían entonces el casco de la salvación. That goes on our head. Eso va sobre nuestra cabeza. That talks about the mind and the thought life. Y eso tiene que ver con la mente, con los pensamientos. There's a battle in our mind. Hay una batalla en la mente. There's a spiritual battle around us. Hay una batalla espiritual and alrededor. And there's a battle inside of us. Y una dentro. What's going to keep us safe? que nos va a guardar bien is the of es el casco de la salvación. Amen. God wants us to be hard Dios quiere que tengamos eh, sí. testarudo o tener una cabezones. mente cabezones. You know, uh, a to do and you una persona cabezona decide hacer algo y tú no puedes cambiar la so mente. I love hard Entonces me gustan los cristianos cabezones. Yo quiero ser un cristiano cabezón también. So that When I believe that God is telling me something, cuando yo creo entonces cuando Dios me dice algo that I do it with all my heart, que lo hago con todo el corazón and sometimes I may be wrong, y a veces a lo mejor me equivoco but I do it with all my heart anyway. pero lo hago con todo el corazón de and, todas and maneras if I blow it, I blow it big time. y si me equivoco bueno me equivoco bien but I did it believing that it was God. pero me equivoqué creyendo que era Dios I would rather see more of that in Christians lives. Prefería, eh, preferiría ver eso más en la vida de los cristianos I see too many Christians losing the battle of the mind. veo demasiados cristianos perdiendo la batalla We de need la to mente put on the helmet of salvation. tenemos que ponernos el casco de la salvación entonces en la última parte vemos que dice y la espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios entonces la gente dice bueno por eso tenemos que aprender aprender la Biblia. Yes and no. Sí y no. The devil knows the Bible better than most Christians. El diablo se sabe la Biblia mejor que muchos cristianos. This is not the sword of the Christian. Esta no es la, la, la espada del cristiano. This is not a sword for us. Eso no es una espada para nosotros. This is the sword of the spirit. Es el, la espada del espíritu. So we we shared on Sunday night about the Holy Spirit. 
Entonces compartimos el miércoles en la noche, perdón, el domingo en la noche acerca del Espíritu Santo. Uh, Sunday night and, and at Pastor Wison's church. En la iglesia del Pastor Wison el domingo en la noche. We spoke about the importance of the Holy Spirit. Y hablamos acerca de la importancia del Espíritu Santo. Without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo. The word of God is not as effective as it can be. La palabra de Dios no tiene no es tan efectiva como pudiese ser. I see so many Christians who know the word of God. Conozco muchos cristianos que conocen la palabra de Dios. And yet the devil is able to manipulate them and defeat them. Y sin embargo el enemigo los puede manipular y los puede eh, atacar o ganar. And when that happens it's a sign that they're not filled with the Holy Spirit like they need to be. Y cuando eso sucede eso significa que no están llenos del Espíritu Santo como deben de estar. Because this is the sword of the spirit. Porque esta es la espada del espíritu. That's why the baptism of the Holy Spirit is necessary. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es necesario. He brings the word alive. Él trae que la él, él aviva la palabra. This goes from being a book. Deja de ser un libro. And it becomes a supernatural weapon. Y se convierte en una en arma. una arma espiritual. And, and supernatural. Su, sobrenatural. And and so in in all the armor that we've been reading about Entonces en toda la armadura de la cual es, hemos estado leyendo All of it was defensive Todo era defensivo to protect yourself Para protegerte This is the only offensive weapon Esa es la única arma que es ofensiva This is powerful Es poderosa When the Holy Spirit is in us, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, He helps us understand God's purposes. Nos ayuda a entender los propósitos de Dios. We become a powerful warrior. Nos convertimos en un guerrero poderoso. Because we're able to stand firm against the enemy. Porque nos podemos parar firme contra el enemigo. As a matter of fact, we're even able to fight back. De hecho, hasta pe podemos eh, pelear en contra de él. And help people come out of captivity. Y ayudar a sacar a los cautivos. And help the brokenhearted. Y ayudar a los quebrantados de corazón. And heal the sick y sanar a los enfermos and we become instruments of God in his hands y nos hacemos instrumentos de Dios en sus manos because we learn to put on the whole armor of God porque hemos aprendido a poner toda la armadura de Dios and we love the word of God y amamos la palabra de Dios and the Holy Spirit in us y el Espíritu Santo adentro de nosotros uses the word of God usa la palabra de Dios to help other people para ayudar a otros so it's important to read the Bible entonces es importante leer la Biblia but it's more important to be filled with the Holy Spirit pero es más importante estar lleno del Espíritu so Santo para poder usar la palabra de Dios de una manera poderosa. Vamos a leer el próximo versículo ya casi terminando. Verse 18. El versículo 18. To this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo y en el espíritu, así y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So in verse 18, it, it clarifies. Entonces en el versículo 18 nos uh, uh, da claridad. He's saying pray two different ways. Él dice oren de dos maneras diferentes. Number one. Pray always with all prayer. Dice primero eh, con toda oración y súplica que oren con toda oración, oración toda y súplica. Oración. That's mm -hmm. the first one. All prayer. Oh, okay. Con toda oración. So we're called to pray with all prayer. Estamos entonces llamados a orar con toda oración. And he's, he's going to tell you a different kind of prayer. Y te va a decir otro tipo de oración. Supplication y in súplica the spirit. en el espíritu. So there's Pray always with all prayer. Entonces es orar siempre con toda oración. And pray with supplication in the spirit. Y orar con toda súplica en el espíritu. If you saw the Bible study on Sunday night, si vio el estudio bíblico del del domingo en la noche, you will know exactly what this is talking about. Supieras exactamente de qué se trata esto. But I'll tell you tonight. Pero le voy a decir esta noche. Paul said it like this. Pablo lo dijo de esta manera. I pray with my mind. Oro con mi mente. And I pray in the spirit. Y oro con el espíritu. Two types of prayer. Dos tipos de oración. He said when I pray with my mind. Él dijo cuando oro con la mente. My mind understands what I'm saying. Mi mente entiende lo que estoy diciendo. But when I pray in the spirit. Pero cuando oro en el espíritu. My mind is unfruitful. Mi mente está desconectada. Because it's the Holy Spirit. Porque es el Espíritu Santo. Praying in words too deep for men to understand. Orando en palabras que son demasiado profundo para que el hombre entienda. Only God knows. Solo Dios sabe. 
So in many, many occasions, Entonces en muchas ocasiones when Christian people have come to me frustrated, cuando la gente ha venido a mí, gente cristiana que están frustradas y están buscando una sola solución, algo para fortalecerles, les pregunto, ¿tienes el bautismo en el Espíritu Santo? If they say no, I pray for them. Si me dicen que no, oro por ellos. When they receive the baptism in the Holy Spirit, y cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo, With the gift of speaking in other tongues, con el don de hablar en otras lenguas said, Now you can pray in the spirit. ahora pueden entonces le digo orar en el Espíritu Because when you pray in the spirit, porque cuando oras en el Espíritu it doesn't matter how frustrated you are, no importa cuán frustrado estés how angry you are, ni cuán enojado how sad you are, ni cuán triste how much fear you have, ni cuánto temor tienes your mind can become an obstacle, tu mente se puede convertir en un obstáculo full of all kinds of emotions, lleno de todo tipo de emoción y así so you, you don't Know what to say to Entonces usted no sabe ni qué decirle a Dios. But the Bible says when you pray in the spirit, Pero dice la Biblia que cuando usted ora en el espíritu, like Jesus said, it's like a river flowing from your belly. Como dijo Jesús, es como un río de agua viva que viene de su vientre, de doesn't su interior. Come, doesn't come from out here. No viene de aquí afuera. It comes from in here. Viene de aquí adentro. Is your mind is disconnected. Su mente está desconectada. So people say, "Wow, it works." Entonces la gente dice, wow, y eso funciona. I say, yes, because it's in the Bible. Yo digo, sí, funciona, está en la Biblia. In 1 Corinthians 14, en 1 Corintios 14. It says the person who prays in the spirit dice que el que ora en el Espíritu edifies himself. se edifica a sí mismo. It's like you're going to the gym es como ir al gimnasio spiritually. espiritualmente. So when you pray in the spirit, Entonces cuando oras en el Espíritu you get stronger on the inside. te fortaleces en el interior. And that's important when you when you when you want to stand firm. Y eso es importante cuando quieres pararte firme. When you know that you're surrounded by the enemy. Cuando sabes que estás rodeado por el enemigo. There's a spiritual battle. Y hay una batalla espiritual. Trying to discourage you. Intentando desanimarte. That's when it's time to pray in the spirit. Eso es cuando es importante orar en el espíritu. If everything is perfect in your life, si todo anda bien en tu vida, you don't need to pray in the spirit. No tienes ni que orar en el espíritu. You should, but you you just tend to say, well. Thank you, Jesus. Lo debes de hacer, pero uno tiende a decir, bueno, gracias, Señor Jesús. Everything good is good in my life. Todo me anda bien en mi vida. Thank you for your blessings. Gracias por tu bendición. Aleluya. Aleluya. But what do you pray when you can't even think? Pero qué oras cuando no puedes ni pensar? Pray in the spirit. Ora en el espíritu. So that's why when it's talking about the whole armor of God. Entonces cuando está hablando aquí acerca de toda la armadura de Dios. In the end it says don't forget about prayer. En el final te dice no se te olvide la oración. Pray with all prayer. Ora con toda oración. Prayer of thanksgiving. La oración de gratitud. Intercession. Intercesión. A prayer uh, for repentance. A lo mejor la oración para arrepentimiento. Prayer for guidance. Para guianza. There's different kinds of prayer. Hay distintos tipos de oraciones. Pray with all prayer. Ora con todo tipo de oración. But also supplication in the spirit. Pero también la súplica en el espíritu. We can't categorize that. Eso no lo podemos categorizar. Because it's a mystery. Porque es un misterio. All prayer. Toda oración. But supplication in the spirit. Pero súplica en el espíritu. Every soldier of God. Cada soldado de Dios. Needs to be like this. Tiene que ser así. It's not a matter of doctrine or tradition. No se trata de doctrina ni de tradición. It's a matter of experience. Se trata acerca de experiencia. God wants us to experience this. Dios quiere que experimentemos esto. So that we can be able to stand firm. Para poder estar parados firmes. Against all the attacks of the enemy. Contra todos los ataques del enemigo. Colorín colorado. <laughs> Let's close in prayer tonight. Le vamos a cerrar en oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre celestial, te damos gracias. We thank you for the sword of the spirit. Te damos las gracias por la espada del Espíritu. What a powerful weapon you have given us. Qué arma más poderosa nos has dado. Well, help us put on the full armor of God. Pero ayúdanos, Señor, por toda la armadura de Dios. So we can walk with truth. Para andar en verdad. Live in righteousness. Vivir en justicia. With the helmet of salvation. Con el casco de la salvación. And the sword of the spirit. Y, la, y, y la espada del Espíritu Bringing peace wherever we go. trayendo paz a donde vayamos That we might be a blessing para servir de bendición in our family and in our jobs, en nuestra familia, en nuestros trabajos in our school and with our friends. en nuestra escuela y con nuestras amistades so many people need to know about you. tantos tienen que conocerte Help us to be strong warriors. ayúdanos a ser guerreros fuertes in today's culture. en la cultura que nos encontramos hoy In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, y todos dicen, Amen. 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 God bless you. Amen. Que el Señor les bendiga.